அன்பும் ஆதரவும் நிறைந்த தமிழக மாணவர்களுக்கு கோல்டன் மேக்ஸின் இனிய வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பகடைகள் தொடர்பான ஒரு சில கணக்குகளை பார்க்க போகிறோம் வாங்க கணக்குக்குள்ளே போகலாம் கொடுத்திருக்கிற இந்த ரெண்டு பகடையை வச்சுக்கிட்டு ஒன்னின் எதிர்பக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத நாம் கண்டுபிடிக்கணும் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் முதல்ல பகடையில் உள்ள எண்களை கூட்ட போகிறேன் முதல்ல மூணையும் நாளையும் கூட்டுறேன் எனக்கு ஏழு கிடச்சிடுச்சு ஏழு கிடைக்காம இருந்தால் தான் ஏழுலேருந்து ஒன்றை கழித்து ஆறுன்னு ஆன்சர் போட முடியும் இங்கே எனக்கு எடுத்த உடனே ஏழு கிடச்சிடுச்சு ஸோ மற்ற எண்ணம் நான் கூட்டவே தேவையில்லை இப்போ நாம் வேறு ஏதாவது மாடலில் தான் போட்டாகணும் இந்த இடத்துல நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகடையிலும் ஒன்று இருக்குது இந்த பகடையிலும் ஒன்று இருக்குது நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எதனுடைய எதிர்பார்க்கம் ஒன்றினுடைய எதிர்பார்க்கம் அதுவே ரெண்டு பகடையிலையும் இருக்குது மீதி இருக்கிற நம்பரை கொஞ்சம் கவனிங்களேன் மூணு ஒரு ஒரே ஒரு வாட்டி தான் வந்திருக்கு நாலு ஒரே ஒரு வாட்டி தான் வந்திருக்கு ஆறு ஒரே ஒரு வாட்டி தான் வந்திருக்கு ரெண்டு ஒரே ஒரு வாட்டி தான் வந்திருக்கு அப்போ எல்லா நம்பருமே ஒரு ஒரு வாட்டி மட்டும்தான் வந்திருக்கு எந்த நம்பர் வரலை அஞ்சுங்கிற நம்பர் வரலை ஸோ எந்த நம்பர் வரலையோ அதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் என்னென்ன கண்டிஷன் இருக்கணும் ரெண்டு பகடையிலையும் ஒரே நம்பர் தான் இருக்கணும் மீதி இருக்கிற எல்லா நம்பருமே ஒவ்வொரு வாட்டி தான் வந்திருக்கணும் அப்படி வந்துருந்துச்சுன்னா எந்த நம்பர் ரெண்டு வாட்டி வந்திருக்கோ அதுக்கு எந்த நம்பர் வரவே இல்லையோ அது எதிர்பக்கம் வாங்க இன்னொரு கணக்கு பார்க்கலாம் இந்த பகடையில் சியின் எதிர்பக்கம் என்ன இதுதான் நம்மளுடைய கேள்வி இங்க டியையும் சியையும் கூட்டுனா ஏழு வந்துடும் அதாவது டி நாலாவது இடத்துல இருக்கு சி மூணாவது இடத்துல இருக்கு நாலையும் மூணையும் கூட்டுனா ஏழு இப்ப ஏழு வந்துட்டதுனால நம்மளால கழிச்சு போட முடியாது ஸோ ரெண்டு பகடையிலையும் சி இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறோம் ரெண்டு பகடையிலையும் சி இருக்கு மீதி எல்லாமே ஒவ்வொரு வாட்டி வந்திருக்கான்னு பாருங்க டி ஒரு வாட்டி தான் இருக்கு ஏ ஒரு வாட்டி தான் இருக்கு எஃப் ஒரு வாட்டி தான் இருக்கு பி ஒரு வாட்டி தான் இருக்கு எது இங்க வரவே இல்லை இ எது ரெண்டு வாட்டி வந்திருக்கு சி அப்ப சியினுடைய எதிர்பக்கம் என்னது இ அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் ஆன்சர் போட்ட முடியும் சரி வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு பகடையை வச்சுக்கிட்டு மூணின் எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அஞ்சையும் ரெண்டையும் கூட்டினாலே நமக்கு ஏழு வந்துடுச்சு ஸோ கழித்து போட முடியாது ரெண்டு இடத்துல மூணு இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க இந்த பகடையிலையும் மூணு இருக்கு இந்த பகடையிலையும் மூணு இருக்கு மற்ற எல்லா நம்பருமே ஒவ்வொரு வாட்டி வந்திருக்கான்னு பாருங்க எல்லா நம்பருமே ஒவ்வொரு வாட்டி தான் வந்திருக்கு அப்ப எந்த நம்பர் வரவே இல்லை நாலு ஸோ மூணின் எதிர்பார்க்கம் நாலு அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க இதே போன்ற வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கணும் அப்படின்னா மறக்காம நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்